当虚拟游戏成为现实，废物千金竟一夜成为天生媚体，只是不小心掉落的一张手帕，在场的所有人都疯了似的抢夺。平时欺负他的女仆佣人，竟也开始对他温柔以待。可看着所有人疯狂痴迷的表情，克洛塔却一点都不开心，因为这可能会要了他的命。在不久前，女孩还只是个人群中的小透明，直到某天，她突然好奇，如果生活在所有人都爱着她的世界，那会是怎样的体验呢？在机缘巧合下。他接触到了这款虚拟浪漫游戏，玩家将扮演贵族千金，攻略三位性格迥异的男主角。可在选择玩家时，他没有选择可爱的皇室公主或拥有神力的高贵圣女，而是选择了备受喜爱的伯爵之女。虽然难度系数极高，但这个角色简直就是另一个世界的他，融入不了集体，连唯一的家人也与他形同陌路。于是，女孩将角色的魅力属性点满，可当数值达到999点时，系统却突然发出了警告。随着一阵刺眼的光芒出现。再次睁眼时，他已经成为了伯爵之女克洛塔。摸摸自己柔软的脸蛋，现在的科技都如此先进了吗？可还没开心两秒，房间进来了几名佣人。下一秒，冰冷的热水全部泼到了克洛塔的脸上。哎呦，不好意思，我脚踩空了呢。怎料下一秒，只是看了小姐一眼，女佣们竟全部羞红了脸，瞬间态度180度转变，纷纷一拥而上的服侍。莫非这就是999魅力值的威力吗？为了验证猜想，克洛塔来到了花园中。果然，所有人只需看他一眼。无论男女，通通都为他倾倒，爽！这种被好感包围的感觉实在太爽了。此时，带女传来通报，原来是克洛塔设定中的未婚夫来了，而目的正是为了退婚。然而，在看到克洛塔的那刻，男人退婚的话戛然而止，激动到夸赞的话都说得结结巴巴。但克洛塔只想快进这段剧情，因为他明白男主角另有其人，借口困了离开此处。很快，克洛塔回到房间，美美的睡了过去。可在深夜时，却被一阵稀疏的动静吵醒。下一秒，他见到了平生以来最可爱的景象，所有仆人都像入迷般的聚集在床尾，纷纷痴狂的朝他扑来，吓得克洛塔赶忙冲出房间。可跑出房门的瞬间，却看到未婚夫手拿长剑守在门侧，一刀刺入追出的仆人胸膛，失控的呐喊着对克洛塔的爱。随着仆人一个接一个的倒地，克洛塔恐惧感达到了极点，他奋力的逃出府邸。门口出现了一位男士：“小姐，您没受伤，真是太好了，请跟我往这个方向逃。”看着男人还算理智的模样，克洛塔选择赌一把。好在顺利来到了一个僻静安全的地方，怎料才刚刚松口气，男人却突然抱住了他，下一秒便从悬崖一跃而下。我爱您，小姐，这样我就能永远拥有您了吧？幸好下方的河流缓解了冲击，克洛塔狼狈地爬上了岸，他疯狂地喊着注销账号的话语，想要逃离这个游戏，却惊恐地发现一切已成现实。这也就意味着，克洛塔的结局将与他成为一体。当他回过神，返回府邸后，未婚夫已经被骑士团制服，房间的下人也已全数更换。随后，父亲把他喊到了书房，看着眼前一直鄙视自己的父亲，克洛塔开始好奇，现在的他是否也会发生转变呢？果然，一向冷漠的父亲焦急地关心着他有没有受伤。可渐渐的，克洛塔发现不对劲，父亲怎么离自己越来越近了呢？当女儿成为天生媚体后，父亲就彻底疯了。为了避免他被别人占有，父亲竟想将女儿关在高塔之中，这样就没有任何人能伤害你了。就在那做我一辈子美丽的女儿吧！吓得克洛塔一把推开父亲，在假装思考：“父亲，请您给我一些考虑的时间。”说罢，便赶忙逃离了书房。回到房间后，克洛塔开始思考当前的局势。若他现在真的附身于那款浪漫游戏中，如果达成了攻略三位男主的目标，游戏会不会就此迎来结尾呢？或许这样他就能回到原来的世界。此时，一道男声打断了思绪，新来的侍从正请求进入他的房间。这让克洛塔回想起最初的时候，仆人们好像是在与他对视后，才陷入了痴迷。那如果不对视的话呢？于是他将侍从喊了进来，隔着屏风询问对方来意。原来明天是首次举行。皇室宴会的日子，帝国所有的贵族都会出席。或许在此处可以见到男主角，但对身负魅惑之力的他，参加宴会无疑是件极其危险的事。随后，克洛塔喊退了侍从。果然，这次一切都很正常。看来，如果和他对视的话，魅惑之力才会瞬间增强。所以在那天夜晚睡觉时，由于闭着眼睛，仆人们才会一直趴在床尾，没有扑上来。想到这，克洛塔赶忙将房门反锁。可刚想休息，却再次传来敲门声。听到父亲声音的那一刻。克洛塔整个人都陷入了呆滞。见女儿没有回应，男人敲门的声音愈发急切，一声声重击彻底击溃了克洛塔的心理防线。好在不久后，父亲离开了。看来这样躲下去并不是办法，他必须尽快逃离伯爵府。也许参加宴会与男主达成共识，才会出现转机。时间一晃，来到宴会当天，克洛塔捂着头进入了会场。由于外界对他这个小可爱的印象不佳，一时间会场中传出了各种刺耳的话语。不过克洛塔没有搭理，而是赶忙寻找起资料中的男主角。看远处，一人被女士们团团围住，想必正是其中的男主之一。看起来简直比资料中描述的还要英俊。皇太子艾蒂安，帝国唯一的继承人。
被所有女人爱意包围的完美男人。正当克洛塔思考着如何接近对方时，身后却传来虚伪的问候声，来者正是几个喜欢嘲讽他的贵族。克洛塔赶忙挡住双眼，不料却被对方认为太过无礼，直接用扇子撩起他的下巴。对视的瞬间，几人便全数陷入了爱河。刚刚还在嘲讽克洛塔里裙的女人，瞬间发誓要给他买最漂亮的裙子。无意转头对视的男人也入了迷，直接一把将他紧紧抱住，吓得克洛塔赶忙挣扎推开。怎料又被身后女尸妖豁了上来。见此一幕，所有人都不淡定了，蜂拥而上的抢夺克洛塔。关键时候，一双大手将他拉出人群。这可是宴会，你们在干什么呢？好在顾忌皇太子的身份，众人这才恢复了一丝理智。见此，皇太子将克洛塔带离了会场，两人就这样来到了僻静的场外。克洛塔这才得以喘了口气，可很快他便再次紧张起来。如果皇太子也像那些人一样疯狂呢？女人拥有一双魅惑之眼，凡是与她对视之人，都会不可自拔地爱上她。可当需要攻略的男主站在面前时，克洛塔的魅惑之力竟然失效了。面对他灼热的目光，对方只是淡然一笑，然后绅士的邀请他共舞一曲，丝毫没有像那些人一般做出疯狂的举动。可前不久才穿越过来的克洛塔根本不会这些贵族舞蹈，刚一动身就笨拙的踩到了皇太子的脚，而那人只是温柔的鼓励着他，一切都可以慢慢来，毕竟这里只有我们俩人。这可把克洛塔整害羞了。看来皇太子就算没有对他痴迷，但似乎也表现出了想要接触他的模样。于是克洛塔再次盯上了对方眼睛，对视的瞬间却把他吓出冷汗。皇太子一张帅脸，差点让魅力值爆满的他都沦陷了，赶忙低头收回视线。怎料皇太子突然娇羞，捂住胸口：“您是不是对我的这里很感兴趣？实在有些不好意思呢。”随后一套媚眼小连招，吓得克洛塔晚饭都差点喷了。好在这只是玩笑，其实我把你带到这没什么意思，只是不想让你在宴会上为难罢了。随着会场里的音乐结束，趁着皇太子转头瞬间，克洛塔便迅速逃离了此处。皇太子果然是出名的浪荡子，撩人还真有几分功力。更瘆人的是，他无意中露出的眼神，那是一种正在观察的感觉。此人或许暂时无法攻略。于是克洛塔决定先见见其他两位男主，再做打算。就在此时，转角处传出争吵声，定睛一看，竟然是第二位男主，爱钱如命、厌恶人类的富豪公爵阿诺特。身旁的爵士正劝说他进入会场，见见各家千金。毕竟再这样下去，可能会传出您不近女色的丑闻。难道阁下是喜欢男人吗？怎料下一秒就被大手扼住脖梗。某种程度上，你说对了，毕竟对男人这种程度也算是种触碰。随后直接将爵士扔下了楼，吓得身后那人赶忙闭上了嘴。而目睹一切的克洛塔都快崩溃了。为什么恋爱游戏的男主角会是这样的啊？目前见过的男人没一个好惹的。可如果错过这次机会，下次再见到这些男主角，不知要到何时。于是他趁着阿诺德独身一人，悄悄地跟了上去。果然，阿诺德很快发现了他。克洛塔赶忙介绍了身份，并谎称自己只是路过。而对方则满脸冷漠。就这样，经过漫长的沉默后，阿诺德竟然发出了一声不屑。所以，这是999魅力值的人该收到的反应吗？而接下来必须要让对方与他对视。于是，克洛塔一把拉住阿诺德，哐哐上前就是一顿彩虹屁。结果，阿诺德直接甩开了他。见此刻，洛塔干脆捧住他的脸颊，直白的请求对方看着自己。而就在对视的瞬间，阿诺德再次将他狠狠甩开，冷漠的脸上甚至出现了一抹杀意。这一下是彻底完蛋了。好在最终，阿诺德只是气愤的离开。看来魅惑之力对男主们完全没用，而目前两个男主都不是好攻略的人，现在就只能将希望寄托于最后一位男主了。可还没走两步，克洛塔迎面遇上了三位男士，而那该死的魅惑之力开始散发，三人瞬间将克洛塔团团围住，其中一人更是直接上手，想将他带离此处。就在克洛塔感到无助时，一把锋利的剑刃突然出现在了男人脖颈，请您立即住手，夫人貌似不愿意呢。原著中的第三位男主终于出现，与前两位男主的阴冷暴力不同。面冷心热的圣骑士团长塞尔一出场就阻止了痴汉们的恶行，可面对锋利的剑刃，男人们竟开始变本加厉，颠倒黑白的说：“是克洛塔先勾引他们。”怎料下一秒，手掌便被斩落在地，未经允许冒犯他人，就这样看着段万忏悔一辈子吧。顿时吓惨在场众人，纷纷惊恐的落荒而逃，转身关切询问女士是否受伤。结果克洛塔一屁股跌入了水池，我的脚貌似没有力气了，于是塞尔直接将他抱起，抱歉小姐，在下失礼了。随后将他放到了椅子上，便行礼，打算离开。克洛塔赶忙阻止：“但是我衣服湿了，很冷，可以过来帮我取取暖吗？”“那我把衣服给你。”“不不不，外套还不够。”“那就再给你一件。”瞬间黢黑的腹肌对在眼前，看得克洛塔慌不择言。“不不不，我要的不是这个，那难道是下面这件？”反应过来，差点失态的塞尔赶忙朝着克洛塔道歉。随后两人互相进行了自我介绍。原来罗杰除了是骑士团长外，还是一名信奉神的司机，所以现在两人独处，他觉得不妥。何况……你刚刚还打了喷嚏，还是赶快各回各家为好。可对方现在的表现分明没有迷恋上自己，所以克洛塔并不打算放他离开，便称自己的腿还未恢复，那我就再试一次，抱着他八百马冲刺。
，不一会就将克洛塔送上了马车。看着最后一位男主也即将离开，克洛塔决定豁出去了，一口吻上了对方脸颊。我做了这样的事情，司机大人或许就会记住我了吧？随后让车夫回府，留下了一脸震惊的塞尔，赶忙原地阿弥陀佛。那位小姐只是在感谢我，对吧？一定是我误会了。怎料还没走两步，塞尔便跪倒在地。现在该怎么办？我的腿也软了呢。而还在马车上忐忑不安的克洛塔根本不会想到，第二天三位男主。竟全部给他寄来了女孩第一次出席皇室宴会，竟引起三大男主的极力疯抢。不仅一大早纷纷发来茶会邀请，卧室更是堆满了各家千金公子送来的鲜花。这可把克洛塔整懵了。明明昨天一个跑得比一个快，此时父亲进入房内，没过多久就开始犯病，对着克洛塔动手动脚，还劝说他拒绝这些邀请，吓得克洛塔一个后撤。我觉得这样不礼貌，所以现在我要出门见皇太子。随后便迅速离开了家。可当他到达太子宫外，门口早已被女士们围得水泄不通。原来皇后最近在为皇太子寻找配偶，所以这些都是想见皇太子的人。顿时，克洛塔感到压力山大，唯唯诺诺的让侍卫放行。怎料周围人听说是邀请，纷纷投来了惊讶的表情，因为皇太子身边压根不缺女人，从未主动给任何人发去邀请。在一众友善的注视下，克洛塔终于顺利进入宫中。接着，侍卫安排他在温室等待。远处却突然传来声音，随即出现一位衣衫不整的女士。克洛塔一脸秒懂的表情，这明摆着是刚刚运动完的模样。在两人简单交谈后，皇太子出现了。刚刚这位女士衣服进了虫子，所以我帮她整理了一下。克洛塔自然不相信，不过却也让她感到一丝庆幸。如果皇太子真的如此轻浮，那攻略她自然会容易许多。恰好皇太子提到了那晚逃跑的事情，于是克洛塔顺水推舟。我只是想给您留下点遗憾，顺势拉上对方衣袖，请您以后就这样找到我。远处却突然传来女人声音，皇太子迅速将克洛塔拉到一旁。原来这些是皇后塞进来的女人，别出声。要是这些夫人爱上你就麻烦了。原来因为皇太子发出邀请的事情不胫而走，某些人便想给克洛塔一些教训。不过转了一圈没找到，两人便离开了温室。可身后的皇太子却越靠越近，在他耳边轻声呢喃：“真的很奇怪呢，前不久还是备受歧视的私生女，怎么突然间变得这么惹人喜爱呢？”此话不禁让克洛塔感到寒意，迅速挣脱怀抱。或许是大家最近发现了我的好，我也很高兴殿下能够喜欢我。正好对上皇太子出血的手指，顺势转移话题。原来刚刚移动之时。脖子上的项链划破了他的手指，或许他可以借此转移对方注意力，让我来为您消消毒吧。为了逃离虚拟浪漫游戏，女孩主动为男主清理伤口，怎料下一秒竟被反客为主，皇太子直接将手指放了进去。就是这样，帮我好好消毒。全方位清洁后，皇太子放到嘴边回味起来。现在看来自己完全被他左右了节奏。于是克洛塔决定使出终极杀招，他就不信魅惑之眼真的一点没用。弯腰揉揉眼睛，请您帮我仔细看看是不是进了沙子。而那人意味深长的看着他。随即露出一抹微笑，什么都没有呢，看起来非常清澈。手指顺势拂过他的发梢，所以接下来你还想做什么？瞬间撩得克洛塔面红耳赤，此人绝不是他现在能够对付的，便想离开，重新制定计划，怎料却被一把拉住。你又想逃跑吗？可我要说的是，现在才开始。下一秒，皇太子竟直接求起了婚。克洛塔小姐，我对您一见钟情了呢，你个小可爱，到底有什么意图？真伤心，竟然以为求婚是在开玩笑，原来皇后最近在给他施压。导致他与各家千金见面很困难，所以他需要一个契约配偶。但克洛塔不明白自己为何会成为这个人选，因为你今天的表现让我改变了心意，真是越看越碍眼呢。你不是想诱惑我吗？无论是谁看见你这双眼睛，都会甘愿成为奴隶，被你踩在脚下吧。就像你的未婚夫那样，看到别人碰你，甚至都发疯了。但如果对象是掌权者或军官呢？你只需加以利用，就能颠覆整个帝国。但很可惜，我深知你的危险性。原来在宴会当天，皇太子就盯上了克洛塔。回府后，便赶忙让管家调查了他。与其让别人拿到这把危险的利刃，那还不如就由自己来掌控。就这样，在我身边乖乖当个稻草人吧。如果拒绝的话，我会杀了你。这一下，克洛塔终于意识到了此人的可怕。但殿下，您错了。我对权力之争或操控你没有任何兴趣。如果你不是真心爱我，那我死也不会嫁给你。一番发言瞬间让皇太子捧腹大笑。他没想到克洛塔会这么天真。随后，超绝变脸，单膝下跪。我刚刚说的一切都是玩笑。现在。我已经准备好爱上你了，但克洛塔此刻只想赶快离开。抱歉，殿下，我需要的是一位低调的丈夫。说罢，便头也不回的跑了。所以从目前来看，这个游戏存在一个糟糕的结局，自己甚至有可能会被男主给杀死。于是克洛塔打算将皇太子从名单去除。此人太过阴狠可怕，最好不要跟他扯上任何关系。而接下来他准备去见见第二位男主。可他没想到的是，那封邀请函其实是管家擅自发出的。得知事情的阿诺德此刻正愤怒的斥责着老管家。随后，拿起弓就冲出了门。